。好吧，星星。又看姥爷，<笑>说吧，有什么困惑？爸，又有事儿吧？今天？嗯，不吃饭是吧？金子，哎，怎么啦？我来挺饿的，每天，嗯，喂吃的，然后姥姥一喂，今儿还装蒜，鸡肉也不吃，狗粮也不吃，吃肉条也不吃，最后姥姥急了。拿那肉往脸上啪一拽，立马就吃了。哎呦，其实他想吃，嗯，但是就是得让人多哄两天。哎呀，觉得好自己吃个饱。都说金毛得目最喜欢水了，真的是这样吗？今天得有四十多度，出去可容易中暑啊。哎，那样出去的话，咱叫上银子王子，咱游泳去吧。哦，就这样，金子银子王子汇合。不出意外，这哥仨又要互相示威了。去泳池的路上，路过这种宠物跨栏，老爷说带着他们仨试一下。先是王子，明显不想跳；再是银子，根本不会跳。太笨了，这俩狗。最后是金子。居然轻轻松松，金子才是真正的学霸。金子是快乐了，看老爷跳的这满头大汗，这么热的天，狗子们一直往泳池跑，金子最为激动。跑过来的时候挺兴奋，见了水是真怂啊。金子作为大哥，应该给俩弟弟做个示范，在老爷的助力下成功下水。但是金子好像真的不太会游泳，看着金子一直在喝水，我们真的笑的都不行了。嗯、老爷一直在边上调度，这泳是越游越好，就是有点费老爷。姐夫也没闲着，一直在尝试把王子和银子往水里送。嘿，嗨，嘿，啊，给他热水去。去，快去，晒的我都渴了。来吧，咱们流汗丢失的不光有水分，还有电解质。喝白水可补不回来，得喝这个专门补充电解质的外星人电解质水。哎呀，舒服！这个荔枝海盐味的还真挺好喝。当然啦，它的电解质元素含量丰富，配比科学，比白水更解渴，消暑更快。夏天出大汗就喝外星人。哥哥都下去了，两个弟弟也必须不能怂，尽管非常抵触。王子也是个不会游泳的，我感觉他在水里都快站起来了。还有，为什么水花这么大？银子也是勉强游了一圈，就扒在泳池边上一动不动。很快，带的王子就加入了怕水的队列，哥俩瞬间成了难兄难弟。不过，我觉得我们家这仨每次经历困难都能体现出兄弟情谊啊。由于银子王子实在怕水，金子很着急。第一次是毫不犹豫跳到水里去救王子，第二次是他怕王子出危险，因为王子扑水扑得太大了。第三次是他看银子实在不想游，但是又被教练拽回来，主动下去陪银子。金子做的真的很棒。随着金子越游越熟练，金毛爱水的基因被唤醒，自己游了一圈又一圈，体会到了快乐。哎，啊，差不多该回家了。老爷想叫金子上来，老爷走了，金子我走了。金子却不肯了。哎，可乐一会儿就来啊，咱们先帮可乐看会儿孩子啊。二极管，电容电阻，哎呀，哎呀呀呀呀，哈哈哈，高兴了，高兴了，你跟你跟他亲一个，大哥，哎，又都知道了，那还咬我呢，跟舅舅玩，哎。啊，小淘气包，哎，你看跟金子这好，再亲，哎呀呀呀呀，啊，哟，哟，金子不能嫌烦啊，小朋友都这样，小孩都这样，知道吗？他们喜欢你，他们拿你当当爸爸了，都拿金子当爸爸了，喜欢不喜欢这仨宝贝儿啊？哎，咱留两只啊！哎呦，和哥俩打起来了，争宠，慢点吃，慢点吃，吃完我再给你们啊。可乐来了，可乐，可乐来了，快看，今天可乐来了。嗯，这胶布拿过来，这宝贝该走了，你这你也要啊？这不给人家，啊，这咱也留着。<笑>行了行了，留着吧，搁你被窝里去啊。<笑>来来来，你们猜猜他叫什么？有了金子，有了银子，他不叫铜子，也不叫铁子，人家叫小王子。先说明，这不是银子的儿子啊。我们家银子连对象都没有，怎么可能有儿子？小王子是朋友送我的，三个月大小男孩，活泼好动，是个英英怪。第一天刚接到他就跟我唠了一路。王子，嗯
。当然，你们猜对了，我老公确实把小王子当小号练了。他经常跟我说：“您在跟我们学，小王子我得培养成友军。你是我的小号，我的希望，兄弟，你这怎么跟我也怎么回事？”<笑>事实证明他做到了。每天他大部分时间都在陪王子，不知道以后会不会只跟他好。再说说王子跟银子的相处啊，这是第一天的第一面。见到银子，他不但不怕，反而很亲切。银子也出乎我的意料，跟小王子特别亲。可能是同品种好相处，也可能是银子太孤独，毕竟没女朋友没朋友，直接把小王子当儿子了。朋友说，小王子在来我们家之前就是这样跟他的亲妈妈闹的。到我家以后，银子也是这样每天哄着他玩，妥妥的父子俩。你们关心的银子会吃醋吗？答案是。居然没吃醋，但是一个原则，别跟他抢妈妈。我抱着小王子，银子会阻止，但是也没见他真生气。现在除了喂饭需要我，其他时间基本上都是银子在看他。他俩一天到晚绑一起，压根没我什么事儿。白天一起看院子，晚上一起回屋睡觉，我是真省心。不过我发现小王子最近也开始对石头感兴趣了，这绝对是银子教的。过两天再把小王子带到金子那儿认一下大哥，学习一下丰富的表情，大家期待吧。来看看我家金毛德牧搬到新家后有什么不同。我们放弃了城里的家，搬到了人少偏远的郊外。之前总怕带着金子银子出门会吓到邻居，所以都是深夜才敢出去遛狗。孩子们是很少能见到阳光的。这回搬到了带院子的房子，金银终于自由了。银子作为护卫犬，真是一天天为了这个家操碎了心。到了新家，没看出来他多高兴，反而是楼上楼下翻来覆去的闻。白天我们在家，他看门；晚上我们睡觉，他看门。偶尔也会看窗户，我也是很不理解。一天就睡俩小时，剩下的时间院里院外来回巡逻，甚至都让我觉得他有点被害妄想症。我一度怀疑自己搬家的决定是不是错了，这不是要累死狗子的节奏吗？直到我看到银子在院子里看着他心爱的石头傻傻的笑，我是真的很开心。他终于实现了石头自由，能在自己的院里数着石头过日子。银子八成觉得他的狗生到达了巅峰。作为一只合格的大狼狗，来生人那是必须叫的。随着一阵警惕的吠叫，我就知道准是我的快递到了。买的什么呀？购物上买的剩。罗兰气垫，上妆服贴，滋润不卡粉，出门带着补妆也方便。看着皮肤确实好，你花了多少钱？比专柜便宜两百多呢。得物的大牌美妆有很多折扣，都很划算，还是鉴别过的，有正品保障。评论区还有机会抽取一千元的无门槛券，趁着现在全场包邮，姐妹们快去看看吧。再说说金子这边，第一次到新房，老爷量尺寸，没心没肺的金子就在一边呼呼大睡，对送家具的工人也是非常热情，不舍得人家走。啊每天除了吃就是睡，当然还有到点跟着姥爷一起去遛弯平时还会跟公主争一下宠。妈妈来了告状，妈妈不来摆烂，除了偶尔想念她的女朋友汤圆时会有点郁闷，但也很快被小零食肉条治愈。现在的金子银子就只隔着一条马路，可以常常见面了。期待金子银子的合体吧。是否有梦当然你别老跟我欠你钱似的，行吗？啊，就欠你钱啦？怎么一回家就老老这样啊
。你知道他怎么了吗？就是因为好几天你都不过来，没过来看见了，他一见你才掉脸子。其实就是撒娇，你知道吗？你是小孩子吗？不是大宝宝是吧？小孩儿在逗你。你看你天天回来那会儿，他咋这样？就是个孩子。是什么让金子银子反目？又是什么让银子如此惊讶呢？今天淘淘又来找金子吵架了。刚进门，淘淘就叨了金子一下，吓得金子赶紧跑。一个月前，淘淘把金子骂输了。再次见到淘淘的金子是一脸紧张。吵架开始，淘淘的词汇量一如既往的丰富，金子是根本插不上嘴，欲言又止。淘淘持续口吐芬芳，金子上演了一出表情包大戏，表情从生气。到不知所措，到逃避，然后小心翼翼的逃离现场，躲在门口委委屈屈。那大弟给你找我来怎么样？嗯。金突然一个惊讶的表情，原来是淘淘听到银子要来，躲到了沙发底下。你等会儿我好不好？行吗？哦，行。那借银子去啊。借银。在银子来的路上，淘淘还在持续的对着金子输出。这时的金子呢，就淡定了许多，一直盯着门口等着银子来。你等我弟弟收拾你。哎，我这新手机淘来。那我那旧的这帮钻石卖了，正好我那电脑也闲置挺长时间了，一会儿也卖了得了。那你还得等会儿，妈妈。哎，你看看我这边是转转上楼回收师。哎，您好，您好，您帮我看一下这个手机还有这个笔记本还能值多少钱？好的，我帮您检测一下。包含加价券一共是一万五千七百九十一元。钱到账了，这价格确实公道，而且穿这么热，不用出门就把手机、电脑给卖了，特别方便。大家如果有闲置的平板、笔记本、壁纸，快去转转回收体验一下吧。跟走，走。啊！马上就到了。银子一进门就将眼神快速锁定在淘淘身上，还不忘安慰一下金子。淘淘对着银子吼，银子丝毫不慌，反而是继续安慰金子。正当银子准备跟淘淘对吼的时候，万万没想到，啊、金子这个操作让银子一整个都震惊了，心说我是来帮你的呀。紧接着呢，银子又跟淘淘对吼，没想到金子发出低吼，再一次跟银子急了。银子是彻底怀疑狗生了，也给淘淘看懵了，心想这傻狗居然帮着我。金子这个智商简直不可救药，银子很伤心，决定不再理金子。从金子身边走过，也不想多看金子一眼。金子陷入了沉思：你怎么还打弟弟呢？谁是一家子呀？你跟淘淘是一家子？也许是觉得自己做的有点过分，银子临走的时候，金子挡在门口想说点什么，可是银子多一分钟也不想待了，头也不回的就走了，留下金子一脸迷茫。金子，妈妈采访你一下，你作为咱家最社牛、最外向的小狗狗，你有什么话要说吗？你作为咱们家最英勇帅气的小朋友，你有什么想说的吗？小子，你妈妈采访你一下，你作为咱们家最温柔、绅士的小狗狗，你有什么想说的吗？有点社恐是吗？说两句吧，说两句吧。哦，不想说，哦，不想说，不想说，不说了，不说了，不说了，不说。当金子被公主欺负。他吓唬你，你跟姥爷告状了？你不是最会告状了吗，金子？你说我才八十多斤，我是个宝宝，你看他又要刀你一斤斤。啊
，弟弟要要招你就揍他，俺老爷给你打了啊！什么人？太帅了，知道吗？哎，好，没事。站长，老爷给你写一虎字，虎年了啊！给我们大金子写个虎字，好不好？嗯，站长啊，金子看老爷写字。好，这是虎字儿，知道吗？这是中国的草书，大老虎的虎，大老虎来喽，咚，再写一虎吧。看看，老爷写这好看不好看？虎字儿，给大金子写的，行不行啊？哎，送给大金子吧。福到了，这就是福字到了啊！老爷给你弄一个福字，搁在后背上。来，找搓着胡子找妈妈。我给你写一个金虎，怎么样？金子，看看啊，这就是你啊，大金虎，听见没有？我们就叫大金虎，金虎。正好老爷也属虎，你是老爷身边的小老虎，行不行？金虎了啊！<笑>大金虎，你说我们到虎年了，祝大家我的粉丝生龙活虎，虎年吉祥，跟大家招个手。<笑>这是你的小老虎，看看老爷给写的。看看外头有什么，看看来人了吗？谁来了？金虎，嗯。不是怎么看书啊，宝贝儿？林子去给妈妈拿瓶水。啊啊！甘祖银假装被打。啊啊啊啊啊啊有一种他心事，你心中有我名字。我曾经过的地方有太多遗憾的理由，我日月晚风，深情的相拥。不吃。就不吃，长能耐了，哎呀，胃也不吃，来来，我不吃，来来，这仨都给你啊，哎，一会儿咱咱不就不拿出去了，要不一会儿我拿出来给汤圆，嗯，给小四儿，那不行，对吧？黑板也给吃了，是不是？你麻花见着就全吃了。那还是给我吃吧。可乐都抢，是不是？嗯，呵，一提这就行了。哎呀，现在还护食，那快吃了吧。有一只粘人的狗子是什么体验？那真是二十四小时全天候的盯着你，一点自由的空间都没有。早上我还没起，这个大黑狗带着他的弟弟就已经在床边守候多时了，等着我带他们出去玩。到了院子也必须得我在，我不在他们就不玩。所以哪怕寒风中，我也得陪玩俩小时。吃饭就更不用说了，都得蹭一口，就连上个厕所都。走哪儿跟哪儿，一地的玩具，我不玩，他不玩，哪怕他转悠一天累成狗，都不肯在视线没有我的地方睡觉，真是累心。为了分散他们的注意力，我在点头抽了一些稀奇古怪的小东西，让银子和王子来个拆箱。银子，你喜欢哪个？啊、哦，喜欢这个呀，你带上吧。这两个你选一个，一样一个。啊、哦，要这个呀，这可以搁奶，一会儿给你倒奶啊。然后那个狗狗拖鞋你不喜欢，这就给小王子了啊。来，王子给你好东西来。
喜欢不啊？哎，你上哪儿整的这些小玩意儿？还挺可爱的。都是我用一分钱在点桃抽的，是不是很有趣？我猜您和小王子肯定喜欢。刚好点桃在双十二搜罗了全网有趣的好东西，都放在了一个超大的礼盒里，给大家一分钱抽。现在戳左下角下载点桃 APP， 搜“奇趣一分购”，就有机会一分钱带走同款奇趣商品。有兴趣的小伙伴们可以试一试。嘿，银子，一会我给你照照镜子。以后你老玩石头没牙了，你就只能天天带着这出门了，特别滑稽，你知道吗？<笑>好啦，喝奶时间到，咦、哎，可以了。<笑>他俩也有事儿干，我也有时间好好追剧了。哪天弟弟出去说让哥哥背着，哥哥能背着吗？背一会儿行不行？啊，走。你看多好，哥哥。哥哥喜欢你，啊、是不是？老爷在这待着没欺负你吧？是不是？切，金子你还好吗？很多朋友都问我，你怎么不让金子银子学点技能呀？我总回答说，宠物，宠物，首先要宠。相信很多铲屎官都跟我想的一样，把他们当做家人来疼爱。最大的愿望就是他们健康快乐。他们并不需要会的太多，更不需要被强迫着做他们不喜欢的事儿。因为无拘无束本就是他们的天性，因为生活本就是平淡的，而最平淡平凡的生活也是最真实的。他们看起来傻乎乎的，却给我们的家庭带来了无限的美好。憨憨金用他的方式。温暖着老爷的退休生活，帅帅银也用他的方式守护着他最爱的我。他们待人类有礼，待同类有爱，他们全心全意地爱着这个家，难道还不够吗？作为博主，不要因为走得太远而忘记为什么出发。很荣幸如此平凡的我们能被大家认可，也希望所有的毛孩子都能被温柔对待。你怎么哭啦？事情是这样，今天我来我爸家看金子，刚一进门，金子就委结巴巴的来找我。是挨说了吗？今天爸，你今天说的了吗？减肥，别那么胖了，都八十四斤了，知道吗？啊、嗯，然后呢、啊？少吃点儿啊，然后老爷天天给好吃的，又是肉，又是奶，嗯、又那什么，吃饭还还老的让姥姥哄，啊、嗯，是吧？姥姥这时候说了。再不再不好好吃饭就不给了。我赶紧核实一下，这老爷说了吧？啊、哦，是，你看，你看，老爷想哄哄金子，啊、老,爷老爷给我看看，都不理你，我们都不带动的。谁是老爷大孙子啊？怎么叫都不动？哎、老爷大孙子呢？生气中。行，根本不动。您您给我们照着了，绝对是。来，宝子起来起来，听我说。妈妈叫我就起来。哎、听我说，有孩子多吃点枣子，你吃点肉碍着谁了？是不是？吃啊，给你煮肉去。嗯，吃啊，来。赶紧跟着我去煮肉，又有肉又吃了，吃饱才有力气减肥。拿下。今天带金子银子去游泳，我原本以为他俩见到泳池会特别开心，没想到一个比一个怂。金毛不是都喜欢水吗？怎么我们家金子见到水哆嗦成这样啊？银子一看金子哥哥吓成这样，更不敢下去了。于是我爸连推带忽悠的给金子挪到水里，还是怕。那把球扔进去总可以了吧？结果给他金子急坏了。只能让教练帮忙了，先带着牵引绳，带着金子游了一圈，给银子做示范。银子看着不错，于是也加入了学习的行列。两兄弟成功解锁游泳新技能，搞笑这块金子是最在行的。虽然学会了游泳很开心，但是奈何体重太沉，实心的扑腾起来也是挺费劲的。这一系列的操作可把我们给逗坏了。银子这边看金子玩的不亦乐乎，也想下去，可是没有勇气挑战自己。我突发奇想上到大黄鸭上，银子可能以为我有危险。果断下来救我，带着我回到了岸边，解锁防爆冲技能“水中遛狗”，这不就好了吗？相比金子，银子游的还是很标准的。哥俩一个在前，一个在后，可爱至极。运动了一下午，累得不行，吹干毛毛，准备回家啦。又是开心的一天。你用狗狗对待你的方式对待它时，会发生什么呢？众所周知，我家银子是个粘人精，它粘起人来通常会一含情脉脉的看着我，看得我都发毛。嗯。
；二，我吃东西的时候不停拿手扒拉我，不给他我也别想吃；三，每次我出门回来，他得先闻闻，确定我没出去摸别的狗；四，热情的用大舌头舔舔我，舔完我我就得去洗脸；五，随时随地要抱抱，我睡着了他也不放过我；九十多斤的体重自己一点不知道；六，走哪儿跟哪儿，我没有自己的空间；七，就喜欢霸占我的沙发，让我没地儿坐。今天我把这七项放他身上，让他也感受一下他的热情。一，含情默默看着他。二，他吃东西，我也扒拉他。吃饭了，大姨子。三，他现在出门了，那我等他回来，我也检查一下他。回来了，银子。你去哪儿了？刚才啊？四，热情的尝试亲一下他。嗯，我刚化的妆，别的没看懂，就知道这是爱你了，是吧？洗脸去了。啊卸了妆吧，我用的是那个竹本的卸妆油，它卸妆能力很强，而且是水感质地，上脸感觉很清爽，浓妆很快，里面添加的是植物精油，是很放松的柑橘味对敏感肌也很友好。乳化两次，再用清水冲干净就 OK 了，卸的特别干净，一点都不拔干。继续第五项，他现在睡着了，我要过去要抱抱。别睡，来抱抱，抱抱。当然，他能这样对我，我已经很满足了。如果是我老公吵他睡觉，六，从现在开始，他走到哪儿，我就跟到哪儿。啊、七，霸占我的沙发，那我也霸占他的地盘。小妮知道自己多烦人了吗？不错，这么香，怪不得你那么爱吃呢，平时。嗯。你让妈妈那，他们有只狗正在看着呢，那它主人淘气它了，它就一直走，一直走，一直走。你看它，看它电影看腻了。你一定会说，别担心了，永远不会不要你，永远不会抛弃你，永远都对你好。咱出去玩会儿去，好不好？老朋友，你是否也很多问号？为什么？你如果有人的话，你怎么办？如果这时候突然有人闯进来，你该怎么办？我这一次不要紧，直接当真了。之后的一个小时都在看门。好好，我逗你的，刚才逗你的啊，别当真了啊，逗你的啊，别别别再当真了啊，嗯嗯嗯，好孩子。这树叶儿，看，哎，你看，你看，慢慢接触，哎，你看，看没？看这
看，<笑>你是跟金子学的吗？这样，哎，快，嗯、啊，拿球，拿球，不怕啊，树叶儿，宝子，你看，哎，你看，你看，就这给他吓的。